小二，怎么回事？怎么突然跟我们说没房啊？客官，咱们也是没有办法。今天啊，突然来了个排场很大的公子，把整间客栈都给包了。不是他们的人，一个都不能留。所以，几位客官还是到别的客栈歇息吧。小二，哎，客官来了。按照您的吩咐，房间都打点好了。其他客人，我们也都让他们搬走了。请将这几支香囊置于我们金公子房中。里面置了切碎的药材，可以免受蚊虫侵扰。绵绵，还是你想的周到，怪不得公子会喜欢你呢。说什么呢你？哎，你可得弄得细致点儿。我们家公子可不是小门小户。尽管放心，尽管放心。哎，走，我们上去看看公子的房间。哎，客官，您这边请。原来是南陵金氏，想必也是来听劝的。途经彩衣镇，落个脚吧。师兄，这金氏就这几个人，就把客栈全占了，还要把我们先来的给赶走。这镇上其他客栈又全满，我们别无去处了呀这香囊，可否赠我一只啊？你是何人？谁让你叫我绵绵的？都是他。他叫你绵绵，为何我不可？你是何人？不许这么叫我。不许也行，那要不然。你把你的名字告诉我，我就不叫你绵绵了。为什么你问我，我就要告诉你？在问别人姓名之前，请先报上自己的姓名。好说好说，我说了，你记住了啊。我叫远道。远道。远道。绵绵，记不清是哪位世家公子的名字，看他的仪表和气度，好像也不是无名之辈。你，你戏弄我！啊，怎么了？你想想，《青青河边草》下面一句是什么？《青青河边草》，绵绵思远道。你怎么还说出来呀、啊？谁撕你了？真不要脸！看绵绵姑娘是从兰陵金氏来的吧？都说兰陵金氏的姑娘美若仙子，今日一见。果然不同凡响，有罪花蛇。在下云梦江氏，魏婴，魏无羡，去到姑苏兰氏听学，途经彩衣镇修墓，同为仙门中人。绵绵姑娘定不忍我们露宿街头吧？哦，原来这位远道公子还有另外一个能听得入耳的名字。不过，这房间嘛。绵绵，反正公子也代表那么多人，这些房间空着也是空着，而且还是他们先过来的。嗯，既然如此，魏公子不妨住下，倒也不用我家公子知晓。多谢二位姑娘。也只有你这种轻浮浪子行径，才能在姑娘那儿讨到几间房。啊，师姐，你听听他说的什么话？江城，我姑且认为这是你对我的嫉妒，还有羡慕。你们两个要不干脆在这里打一架。不过师姐，绵绵口中的金公子到底是谁啊？还能是谁？年龄跟我们相仿的，又是兰陵金氏的，除了金氏最小公子金子轩以外，还能是谁？只是不知道这位金公子是不是像小时候一样花枝招展啊？几位先士，不好意思啊，小店的房间不够了，这几间房也劳烦您空出来。金公子
这就是彩玉镇最好的客栈。是啊，公子。再好也没法跟金陵台比啊。这椅子，咱们金氏都是用黑檀木的；这茶杯，咱们也都是用的孔雀绿釉瓷器。这是陈茶，去客房看看。公子，这边原来是云梦江氏，想必金小公子也是前往姑苏来时听学的吧？哎，怎么说话呢？我们公子是金公子，什么金小公子？哎，江公子也是路过此处，我们要在此地休沐，那可真是太不巧了。这家客栈的所有房间都被我们兰陵金氏给包了，你们各位还是另寻住处去吧。喂，可是我们先来的，先来的有什么用？这话你跟店家说去。反正这家客栈我们包了，我们公子可不想跟一些杂七杂八的人挤在一起。这兰氏听学，每个仙家只能带寥寥数人。这金小公子洋洋洒洒，带了这么多人，是要干什么？我们都是公子的侍从，怎么了？哦，这兰陵金氏排场果然很大。只是我听说这姑苏兰氏家规严格，十分清苦。这金小公子浩浩荡荡，连随从都带这么多人，魏婴真的很担心。金小公子，你吃不了这份苦啊！阿仙，师姐，我只是给他一个友好的提示而已嘛。敢对我们公子出言不逊，云梦江氏的礼仪何在？我哪个字不逊了？你说出来。还有，说我就说我，不要带上云梦江氏啊。阿仙，阿成，收拾自己的行李，我们另寻他处。金公子，告辞走错一说啊，这整个客栈的房间不都是你的吗？早就听闻兰陵金氏极重风度礼仪，如今看来也不过如此嘛这个金子轩，真是交金成性，就是招摇的像个花孔雀一样。
真是可惜了，我连天子笑的酒壶都没摸到。这都什么时候了，还惦记着酒？你没看见阿姐的表情吗？也不知道江叔叔到底怎么想，为什么非要让师姐跟那个花孔雀结亲啊？姑苏兰是规定，前来求学的子弟没有拜帖，不得进入。哎呀，小哥哥，我跟你说过很多遍了。我们的拜帖是不小心弄丢的，绝对不是故意丢的。而且，你看我们这几个活人都站在这儿，还能有假吗？这位公子，没有拜帖，我无法确认你们的身份。你看现在太阳马上就要落山了，你总不能看我们露宿街头吧，对不对？要不这样，麻烦你去请一下你们家主，他见过我们师姐，一看到便知道我们说的是真的。那请诸位先在此等候。等到有时三刻，我换房之际再请。有时三刻，这太阳都快落山了呀！阿仙，不得无礼。哎呀，但是师姐，父亲嘱咐过，无论何时，不能失了分寸。先退出山门，再做打算吧。二公子，您回来了，何人训唬？哎，这个蓝二公子，想必就是蓝氏双臂的蓝忘卿，蓝氏家主蓝曦臣的弟弟。哦，那他一定能让咱们进去。这是，先抬进去吧。怎么死的这么惨？死，我看到不像吧，倒像是中了什么邪术。邪术。啊，兰二公子，在下云梦江氏，家主江风眠之子江城，家姐江艳离，师哥魏英魏无羡，久仰兰二公子大名。过奖。兰二公子。我们不慎遗落拜帖，如今天色渐晚，露宿不便，烦请了二公子通融一二。没有拜帖，不得入内。兰二公子，我们一路自云梦而下，连续舟车劳顿，终于在日落之前赶到了云深不知处。你就因为一张拜帖把人拒之门外，也太过于刻板了吧？没有拜帖，不得入内。兰二公子，我们是不小心丢的，绝对不是故意的，通融一下吧。找到再来。兰二公子，这太阳马上落山了，这采一阵距云深不知处二十多里，你现在叫我们回去找，也太强人所难了吧！哎哎，兰二公子，实在不行，我们那个……嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
阿姐，金子轩就是那样，你别太放在心上。我没有放在心上，不过以阿羡的性子，我怕金公子会为难他。只要他不招惹别人，别人怎么会为难他？他指不定现在跟什么绵绵、什么远道在一起了。阿成，你知道阿羡遇到正事时，从来不会胡闹的。兰二公子，师姐，江城没有人啊！啊啊这结界就是拿来破的嘛这么巧啊！又遇到了，兰兰二公子，这么晚出来，出来，呃，出来看月亮啊！兰二公子，我是来找我师姐他们的。哦，对了，那个拜帖我找到了，就在我怀里，我给你看。破坏结界。触犯兰氏家规，啊！夜归者不过某时末不准入内，触犯兰氏家规。私带酒入内，触犯兰氏家规。兰二公子，我呢是第一次来到你们姑苏兰氏，许多规矩我确实不太懂，但是我发誓，以后绝对不会再犯了。而且我这不是也着急找江城和我师姐他们吗？哎，这样吧，你就放我进去看一眼。我就看一眼，啊！哎，这样吧，天子笑，我分给你一坛，当做没看见我，行不行？欲脉通执法者，罪加一等。哎，兰公子，不至于这么不通情理吧？你之前在山门口不分青红皂白的就把我禁言了，哎，怎么说，你也有一点责任呢。
。想不到这个小古板功夫这么好。我今天还有事要忙，不陪你玩了。你转身。啊？哦。这什么、啊？姑苏兰氏家规。这么多。把酒放下，继续来听学，算算你今晚触犯了多少兰氏家规。我说，还好我没生在你们这么古板可怕的姑苏兰氏。这云深不知处进酒，那我不进去，坐在这里喝，总不算破禁吧？不灵。嗯，哎，这各大世家的女修，谁不仰慕这大名鼎鼎的兰二公子啊？只是可惜了。可惜什么？可惜他们不知道，自己倾慕的对象，是一个冷酷无情、不通情理、刻板迂腐之人。没关系。待我回云梦之后啊，我一定会。嗯哼，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
。魏公子，这云深不知处，不比莲花屋。规矩是多了些，你初来乍到，不知者不怪。但也不能因此坏了云深不知处的规矩。这罚呢，还是要罚的。至于怎么罚呢？忘记，你看吧。家规，三百遍。王晶，你且先解了魏公子的禁言。小伙伴，哎，三军，你听我说，兰兰说的一点也不准。兰湛这个小古板，能说三个字，绝对不说一句话。我来说。事情是这样的，今天傍晚我们一行人到达云深不知处门口，才发现忘记带拜帖。但是按理说也不能怪我们呀，要怪就只能怪金子轩那个花孔雀。哎，总之，就是我们到了山门口，却无法进入。没有办法，我只能孤身一人去找拜帖了。这姑苏的天子笑，天下驰名。我买两坛酒，总不为过吧？谁知道我一口还没有喝，就被蓝湛给打碎了一坛。我还没有让他陪我的天子笑呢，他倒好，还进我言。魏公子，无论如何呢，你也是破坏了蓝氏的规矩，你也不能怪忘机打坏了你的酒坛。再者，江姑娘和江公子。也是忘机向我说明的原委在，兄长。我师姐他们进来了，他放进来的。看来你也没有那么的不近人。喂，蓝湛，你不是吧？就算我向你道歉还不行吗？好了，魏公子，既然是误会一场，那就回去歇息吧。哼。邹君，他死了吗？为什么要蒙着白布啊？你说什么？我说错了吗？但是今天下午在山门口的时候，他明明还没有死啊！刚才我和你说的话，你都听明白了吗？是，仙都，温情明白。我会让温朝带你前去，带你进入云深不知处。不过后面的事情就要靠你自己了。你给我记住，阴铁的碎片和大凡山的那块是一模一样的，你应该不会忘记吧？把它找出来，带回来。仙都，我。说。阿宁他自小体弱，不知可否让他随我一同前往。你是怕他在不夜天受到亏待不成？温情不敢。罢了，随你去吧。温宁体质特异，也许在查探的时候还能助你一臂之力。多谢仙都。明日动身，下去吧。是。
们看，此人虽然看起来像一个死人，摸起来也像一个死人，但是还是会受到灵力波动的影响。他不能算是一个真正的死人，最多……最多什么？我也说不好。不过，倒像是失去了灵识。舍灵。傀儡，没错，他就像一个傀儡，像是一个可以被人操控的傀儡忘记，兄长，忘记，你找我有事吗？归类已逝，兄长与叔父似乎心事重重。我刚与叔父详谈，虽然各种原因尚未分明，但是可以初步推断，应该是有人试炼邪术所致。如果真的……如我们猜测的这样，那这个人野心不小，而修士的失踪，可能也只是个开始罢了。兄长有何计策？现如今也只能先行探访了。但如果……兄长，罢了，有可能是我想太多了。王姬，你再去查一下修士失踪的事情，但切记，切勿莽撞行事。是，兄长放心。你也从未让我担心过。自从父亲去世以后，你也愈发成熟稳重了。有时候我也在想，是否对你要求过高了些。兄长操劳，忘记分忧而已。此次听学，你跟着我也是好事。各世家弟子与你同龄者众多，你也是时候应该多交些朋友了。其实我觉得那个魏公子就不错。他虽然有时候愿意做些出格的事情，不过为人聪明伶俐，性格也活泼开朗。王姬，这魏公子是不是功夫不错？你们交手不分胜负笑什么？仙都，我是在笑。现在这些傀儡不过是个试验，阴铁能做到的还远远不止这些。是吗？如果仙都不相信我，不相信这枚阴铁的威力，又何必这么大费周章的抓来这么多修士来试炼这枚阴铁碎片呢？月阳，在我面前敢这么说话，真是不怕死
薛阳不怕死，只怕活着没意思。你帮我找到其他三枚阴铁碎片，去制服其他世家，也算是不枉此生吧。贤都可别忘了，我对称霸天下一点兴趣都没有。我的要求在第一次上不夜天之前，面见仙都时就说过了，还望仙都莫要忘了才是。你放心，等我收集齐四枚阴铁，定会让你完成所愿。那就先谢过仙都了。雪阳，大范西姑苏东岳阳北，这最后一块阴铁究竟藏在何处？仙都可别忘了我们之间的承诺。等您什么时候让我去拿岳阳尝试的那枚阴铁，我再来告诉您这最后一句吧。何来？